சென்னையின் பெரும்பாலான இடங்களில் தேங்கியிருந்த மழை நீர் அகற்றப்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் சற்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் அநேக இடங்களில் மழை நீர் வடிந்ததாலும் போக்குவரத்து சீரானதாலும் சென்னைவாசிகள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பினர் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் புதன்கிழமை அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் நீடிப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரிக்கும் வியாழக்கிழமை ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேகக் கூட்டங்களை காற்று கலைப்பதால் மழை குறைந்ததாக வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்னும் கடலில் இருக்கும் காரணத்தால் தான் சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை நீடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என விளக்கம் அளித்தார் சென்னைக்கு அருகே இருநூற்று எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் மேலும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவிழக்காமல் அப்படியே இருப்பதாகவும் அது வியாழக்கிழமை காலை கரையை கடக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சென்னையில் ஐநூற்று ஒரு இடங்களில் தேங்கிய மழை நீர் உடனடியாக அகற்றப்பட்டதாக தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது இருபத்தோராயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட களப்பணியாளர்கள் சுழற்சி முறையில் பணி செய்ததாகவும் ஏழு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அரசு சார்பில் உணவு வழங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சராசரியாக நூற்று முப்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இடங்களில் மழை காரணமாக முறிந்து விழுந்த எழுபத்தி ஏழு மரங்களும் உடனடியாக அகற்றப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று வழக்கத்தை விட அதிக அளவு பால் பாக்கெட் விற்பனையானதாக ஆவின் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது சென்னைக்கு புதன்கிழமை ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருந்ததால் முன்னெச்சரிக்கையாக பொதுமக்கள் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளை வாங்கி வைத்தனர் அதனால் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று கூடுதலாக ஒன்றரை லட்சம் லிட்டர் பால் பாக்கெட்டுகள் விற்பனையாகி இருப்பதாக ஆவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தொடர் மழை புயல் எச்சரிக்கை மற்றும் பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைவு காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன சென்னையிலிருந்து மதுரை சேலம் சீரடி செல்ல வேண்டிய இண்டிகோ ஸ்பைஸ் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களும் அங்கிருந்து சென்னை வர வேண்டிய விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை வெளுத்து வாங்கி வரும் நிலையில் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகிப்பதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள ட்ரோன்களின் ஒத்திகை நடைபெற்றது மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை விநியோகிக்க பத்திற்கும் மேற்பட்ட ட்ரோன்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன கொட்டி தீர்த்த கனமழையில் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்க சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வடிகால் பணிகள் நன்றாக கை கொடுத்ததாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் சென்னை கிண்டி ரேஸ்கோட்ஸ் மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டு வரும் நீர்நிலைகள் மற்றும் பள்ளிக்கரணை நாராயணபுரம் ஏரியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு செய்தார் மழை வெள்ள தடுப்பு பணிகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை கோரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை மற்றும் போர்வை பிரெட் பிஸ்கட் வழங்கிய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னையில் எங்கும் மழை நீர் தேங்காமல் இருப்பதே வெள்ளை அறிக்கைதான் என்றார் அதிமுக ஆட்சியில் வெறும் நானூறு கிலோமீட்டர் மட்டுமே மழைநீர் வடிகால் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டதாகவும் தற்போது கூடுதலாக எழுநூற்றி எண்பத்தோரு கிலோமீட்டர் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கே என் நேரு கூறினார் கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட பாதிப்பில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு வெள்ளத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியதை அடுத்து மழைநீரை அகற்றும் பணியை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏப வேலு ஆய்வு மேற்கொண்டார் சென்னை மத்திய கைலாஷ் பகுதியில் ஆய்வை தொடங்கிய அவர் ஓயமாரில் உள்ள கந்தன் சாவடி துறைப்பாக்கம் காரப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டார் தென்சென்னை பகுதியில் மழைநீர் வெளியேற்றப்படும் பகுதிகளை எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் தியாகராய நகர் கோடம்பாக்கம் ரங்கராஜபுரம் அஜீஸ் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் சென்னைக்கு அதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்தும் மிக குறைவான அளவிலேயே மழை பெய்ததால் தமிழ்நாடு அரசு தப்பித்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் சென்னை ராயபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதன்கிழமையும் கனமழை பெய்திருந்தால் திமுகவின் சாயம் வெளுத்திருக்கும் என்றார் 
ஆளுநரும் திமுக அரசும் பொது காதலர்கள் போல இணக்கமாக இருப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கிண்டலாக கூறினார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது நினைவு நாளை ஒட்டி மதுரையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு செல்லூர் ராஜு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சென்னையில் வெள்ள நீரை அகற்றும் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இன்னும் முடிக்கப்படாத மழைநீர் வடிகால்கள் உள்ளிட்ட வெள்ள தடுப்பு பணிகளை தமிழக அரசும் சென்னை மாநகராட்சியும் போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சேலம் சென்ற ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு திராவிடர் விடுதலைக் கழகத்தினர் கருப்பு கொடி காட்டி எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெரியார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு சென்ற ஆளுநருக்கு பல்கலைக்கழக நுழைவாயிலின் முன்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர் கண்டா வர சொல்லுங்க என்ற தலைப்பில் மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசனுக்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மதுரை தொகுதியில் இரண்டு முறை எம்பியாக வெற்றி பெற்றும் வண்டியூர் மக்களுக்கு நன்றி சொல்லக்கூட சு வெங்கடேசன் எம்பி வரவில்லை என்று அந்த போஸ்டரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மூன்று சதவிகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஐம்பத்தி மூன்று சதவிகிதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நாடுகளின் இறையாண்மை மற்றும் ஆட்சிப் பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் பரஸ்பர மரியாதையின் அடிப்படையில் கூட்டுறவை வளர்க்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் மேலும் பயங்கரவாதம் பிரிவினைவாதம் மற்றும் அடிப்படைவாதம் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் முதலாவது முதலமைச்சராக உமர் அப்துல்லா பதவியேற்றார் ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஷாரி காஷ்மீர் சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற உமர் அப்துல்லாவுடன் ஐந்து பேர் மாநில அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் விழாவில் ஃபரூக் அப்துல்லா மல்லிகார்ஜுன் கார்கே ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் சஞ்சய் சிங் மெஹ்பூபா முப்தி கனிமொழி உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மூன்று அமைச்சர் பதவி கேட்ட நிலையில் ஒரே ஒரு அமைச்சர் பதவி மட்டும் வழங்குவதாக உமர் அப்துல்லா கூறியதால் காங்கிரஸ் அதனை நிராகரித்ததாக கூறப்படுகிறது அமைச்சரவைக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிக்க காங்கிரஸ் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள உமர் அப்துல்லாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மாநில உரிமைகளை வென்றெடுக்க இந்திய துணைக் கண்டத்தின் தென்முனையில் உள்ள தமிழ்நாடும் வடமுனையில் உள்ள ஜம்மு காஷ்மீரும் உறக்க குரல் எழுப்புவோம் என எக்ஸ் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஹரியானாவில் விவசாயிகள் அக்னிவீர்களை தோண்டிவிட்டு வெற்றி பெறும் எதிர்க்கட்சிகளின் முயற்சி பலனளிக்கவில்லை என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார் மேலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான விளைப்பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை தருபவர் பிரதமர் மோடி என அவர் புகழாரம் சூட்டினார் ஹரியானாவின் முதலமைச்சராக நாயப் சிங் சைனி மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் பஞ்ச்குலாவில் நடந்த பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் அவர் சட்டசபை கட்சித் தலைவராக அதாவது முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார் பஞ்ச்குலா பரேட் மைதானத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெறும் நிகழ்வில் சைனி முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் சாட்காம் எனப்படும் செயற்கைக்கோள் வாயிலான இணையதள சேவைக்கான உரிமம் நிர்வாக அடிப்படையில் மட்டுமே வழங்கப்படும் எனவும் அதற்காக ஏலம் எதுவும் நடத்தப்படாது என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது ஏலம் மூலம் மட்டும் சாட்காமுக்கான அலைவரிசைகளை ஒதுக்க வேண்டும் என அம்பானி சுனில் பாரதி மித்தல் உள்ளிட்ட இந்திய தொலைத்தொடர்பு அதிபர்கள் கூறியதை ஏற்க முடியாது என தொலைத்தொடர்பு அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தெரிவித்தார் கோதுமைக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை குவிண்டாலுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் உயர்த்தி பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அதன்படி ஒரு குவிண்டால் கோதுமை இரண்டாயிரத்தி நானூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் கடுகு கொண்டைக்கடலை மசூர் பருப்பு பார்லி குங்குமப்பு ஆகியவைக்கும் ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மும்பையில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் பாபா சித்திக்கை கொன்ற கொலையாளிகள் யூடியூபை பார்த்து எப்படி கொலை செய்வது என பயிற்சி எடுத்ததாக மும்பை போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது முக்கிய குற்றவாளிகளான குர்மெயில் சிங் தர்மராஜ் கஷ்யப் ஆகியோர் இருபத்தைந்து நாட்களாக பாபா சித்திக்கின் வீட்டை வேவு பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது 
காஷ்மீரின் கிஸ்துவார் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் வீடுகள் எரிந்து சாம்பலானதால் வீடுகளை இழந்த மக்கள் கதறி எழுந்தனர் தீ விபத்திற்கான காரணம் தெரியாத நிலையில் பலர் தங்கள் உடமைகளுடன் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறினர் பள்ளிவாசலுக்குள் ஜெய் ஸ்ரீராம் என முழக்கம் எழுப்பிய இரண்டு பேர் மீது போலீசார் பதிந்த கிரிமினல் வழக்கை கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது கைதானவர்கள் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி நாகபிரசன்னா பள்ளிவாசலுக்குள் ஜெய் ஸ்ரீராம் என முழக்கமிட்டால் எப்படி மத உணர்வுகளை புண்படுத்த முடியும் என கேள்வி எழுப்பியதோடு வழக்கையும் ரத்து செய்தார் மும்பையில் மூன்று சர்வதேச விமானங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த விவகாரத்தில் சத்தீஸ்கரை சேர்ந்த பதினேழு வயது சிறுவனை மும்பை போலீசார் கைது செய்தனர் விசாரணையில் தன்னுடன் சேர்ந்து முன்பு மொபைல் கடை நடத்திய முப்பத்தி ஒரு வயதான நபரை சிக்க வைக்கும் முயற்சியாக அவரது பெயரில் வெடிகுண்டு மிரட்டல்களை விடுத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மும்பையில் இருந்து டெல்லிக்கு சென்று கொண்டிருந்த இண்டிகோ விமானம் வெடிகுண்டு மிரட்டலை தொடர்ந்து அகமதாபாத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டு அவசர அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது விமானம் முழுமையாக சோதிக்கப்பட்ட பின்னரே வெடிகுண்டு மிரட்டல் வெறும் புரளி என தெரிய வந்தது டெல்லியில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு புறப்பட்ட ஆகாஷ் ஏர் விமானம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து டெல்லிக்கே திரும்பி சென்றது வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்தவுடன் ஆகாஷ ஏர் நிறுவனத்தின் அவசர கால உதவிக்குழுக்கள் உடனடியாக செயல்பட்டு விமானத்தை டெல்லிக்கே திரும்புமாறு பைலட்டை அறிவுறுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் மழை காரணமாக திருப்பதி மலைப்பாதையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு பாராங்கற்கள் சாலையில் விழுந்ததால் போக்குவரத்து தடைப்பட்டது மண்சரிவு ஏற்பட்ட சமயத்தில் அவ்வழியாக வாகனங்கள் எதுவும் கடக்காததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது பெங்களூரு மன்யாத்தா டெக் பார்க் அருகே முப்பது அடி ஆழத்திற்கு பள்ளம் தோண்டப்பட்டு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மழை வெள்ளம் அருவி போல் கொட்டிய காட்சி வெளியாகியுள்ளது வெளுத்து வாங்கும் மழையால் நகரின் பல்வேறு பகுதிகள் வெள்ளத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்ளன பெங்களூருவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது குடியிருப்புகளின் நாலாபுறத்தையும் வெள்ளம் சூழ்ந்து கொண்டதால் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கூட வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் சிக்கி தவித்தவர்கள் டிராக்டர் மூலம் மீட்கப்பட்டனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தில் வீட்டு வேலைக்காக பணியமர்த்தப்பட்ட பெண் ஒருவர் சப்பாத்தி காணமாவில் சிறுநீர் கழித்து பிசைந்த வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அந்த பெண்ணை கைது செய்தனர் நெய் ததும்ப ததும்ப மைசூர் பாக்கு தயாராகும் வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி பலரது நாக்கில் எச்சில் ஊற வைத்துள்ளது கொதிக்கும் நெய்யில் கடலை மாவு சர்க்கரை சேர்த்து மிஷின் கிண்டி எடுக்க ததும்பி வழியும் நெய்யோடு தயாராகிறது மைசூர் பாக்கு இந்த வீடியோ இணையத்தில் எட்டு மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து வைரலாகி வருகிறது புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி அனைத்து ரேஷன் கடைகளும் திறக்கப்பட்டு இலவசமாக பத்து கிலோ அரிசி மற்றும் இரண்டு கிலோ சர்க்கரை வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் அரசு உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் உயர்த்தப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்களை தூர்வாரும் பணியை அமைச்சர் பொன்முடி நேரில் ஆய்வு செய்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் பழனியுடன் சென்று பணிகளை பார்வையிட்ட அவர் இனிவரும் நாட்களில் மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் பணிகளை துரிதமாக முடிக்கும்படி அறிவுறுத்தினார் வடச்சென்னை தொகுதியில் மழைநீரை வெளியேற்றும் பணியை நேரில் ஆய்வு செய்த எம்பி கலாநிதி வீராசாமி பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு பணியாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் மேலும் ஜே ஜே நகர் பகுதியில் உள்ள உணவுக் கூடத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களுக்கு அனுப்பப்படும் உணவின் தரத்தினையும் ஆய்வு செய்தார் சென்னை வியாசர்பாடி முல்லை நகர் சாலையில் தேங்கிய மழை வெள்ளம் வடியாமல் உள்ளதால் குடியிருப்பு வாசிகள் திண்டாடி வருகின்றனர் மின் மோட்டார்கள் மூலம் மழை நீரை வெளியேற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் தேங்கிய வெள்ளத்தில் தத்தளித்தபடி வாகன ஓட்டிகள் பயணித்து வருகின்றனர் திருவள்ளூர் பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் கலந்து காக்கலூர் பூந்தோட்டம் தெருவில் உள்ள ஐம்பது குடியிருப்புகளை சூழ்ந்துள்ளது இதனால் பால் பாக்கெட் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியமான பொருட்களை வாங்குவதற்கு கூட வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் 
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சலில் கடல் சீற்றத்தால் மூன்று பைபர் படகுகள் முற்றிலும் உடைந்து சேதமடைந்தது அழிக்கால் பிள்ளைத்தோப்பு உள்ளிட்ட கிராமங்களில் கடல் நீர் உள் புகுந்தது இந்நிலையில் துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மூன்று பைபர் படகுகள் முற்றிலும் உடைந்து சேதமடைந்ததால் அறுபது லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் புதுச்சேரியை எடுத்த நல்லவாடு மீனவ கிராமத்தில் வானிலை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து மீனவர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து அறுநூற்றுக்கு மேற்பட்ட பைபர் படகுகளை கரையோரத்தில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைத்தனர் அரசு தரப்பில் எந்தவித முன்னெச்சரிக்கையும் விடுக்கப்படவில்லை என புகார் கூறும் மீனவ மக்கள் தாங்களாகவே பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூரில் மழைநீரில் அடித்து செல்லப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குடியிருப்பு பகுதியில் ஆறு போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் குடியிருப்பு வாசிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தோலுரித்து காட்டும் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை அருகே அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த முன்னூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்தனர் இதுகுறித்து பலமுறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறும் விவசாயிகள் அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனா் நீலகிரி மாவட்டம் முதுகை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பனிமூட்டத்துடன் கூடிய சாரல் மழை பெய்தது இதன் காரணமாக சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டவாறு சென்றன மேலும் உதகையில் தொடர்ந்து கடும் குளிர் நிலவி வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூரில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் சாலையோரத்தில் இருந்த மரம் முறிந்து விழுந்ததில் அருகில் இருந்த தள்ளுவண்டி கடைகள் நொறுங்கின இதனைத் தொடர்ந்து மின்னணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு அறுவை இயந்திரம் மூலம் மரத்தை அகற்றும் பணி நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி திருப்பரப்பு அறிவியல் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் அறிவியல் குளிப்பதற்கு இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டது இருநூற்று ஐம்பது கன அடி வீதம் உபரி நீர் திறந்துவிடப்படுவதால் கோதையாறு தாமிரபரணி ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு திருப்பரப்பு அறிவியலும் தண்ணீர் ஆக்ரோஷமாக கொட்டி வருகிறது வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நெல்லை மாநகராட்சியில் செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் தேவையான உபகரணங்கள் குறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் சந்தீப் நந்தூரி நேரில் ஆய்வு செய்தார் அதிக வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளை பார்வையிட்ட அவர் கால்வாய் தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும் உத்தரவிட்டார் கோவையின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் சிறுவாணி அணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி மூன்று கனஅடியாக உயர்ந்துள்ளது அணையில் வரையறுக்கப்பட்ட கொள்ளளவு நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு ஒன்று அடியாக உள்ள நிலையில் தற்போதைய நீர்மட்டம் நாற்பத்தி மூன்று அடியாக உயர்ந்துள்ளதால் அணை நிலவரத்தை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் ஒசூரை அடுத்த கலவரப்பள்ளி நீர்த்தேக்க அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு கனஅடியாக உள்ள நிலையில் தென்பண்ணை ஆற்றங்கரையோர கிராமங்களுக்கு வருவாய் துறையினர் ஒலிபெருக்கி மூலம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்தனர் மேலும் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐந்து கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது மூல வைகை ஆற்றில் தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால் வைகை அணை விரைவில் அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான வருசநாடு வெள்ளிமலை மேகமலையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் மூல வைகை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வரும் நிலையில் முல்லைப் பெரியாறு அணையில் மத்திய நீர்வள துணை கண்காணிப்பு குழுவினர் பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பிரதான அணை பேபி அணை கேலரி மதகு பகுதிகளில் ஆய்வு செய்த குழுவினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு குழு அலுவலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பரவலாக பெய்து வரும் மழையால் தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூர் அருகே உள்ள அணைப்பிள்ளையார் தடுப்பணை நீர்வீழ்ச்சியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாக போடி நாயக்கனூரை சுற்றியுள்ள பங்காரசாமி குளம் மீனாட்சி அம்மன் கண்மாய் செட்டிக்குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகின்றன மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர் மழையால் ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் பொதுமக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு ரப்பர் படகுகள் மரம் வெட்டும் கருவிகள் நீர்மூழ்கி பம்புகள் உள்ளிட்ட அறுபது வகையான உபகரணங்களுடன் வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர் திருச்சி மாநகரின் மையப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பன்னடுக்கு வாகன நிறுத்துமிடம் நியூஸ் தமிழ் செய்தி எதிரொலியாக தற்காலிக பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வாகன நிறுத்துமிடம் திறப்பு விழா கண்டு எட்டு மாதங்களாகியும் பயன்பாட்டுக்கு வராதது குறித்து செய்தி வெளியிட்ட நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சிக்கு பொதுமக்கள் நன்றி தெரிவித்தனா் 
ஸ்டெர்லைட் காப்பர் கழிவுகளை அகற்ற உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில் ஏற்கனவே தொடரப்பட்ட வழக்கின் நிலை என்ன என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ராஜசேகர் சுப்பையா தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில் மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ளதால் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்பு காப்பர் கழிவுகளை அகற்ற உத்தரவிடும்படி கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் திருமண மண்டபங்கள் பள்ளி கல்லூரிகள் மற்றும் கோவில்களுக்கு அருகில் தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க அனுமதி வழங்கக்கூடாது என உத்தரவிடக் கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது திருச்சியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்துராஜ் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு குறித்து திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பதிலளிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் எம்எல்எம் முறை மூலம் அழகு சாதன பொருட்களை விற்பனை செய்த தனியார் நிறுவனம் கமிஷன் கொடுக்காமல் ஏமாற்றியதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளம் பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த டிரான்ஸ் இந்தியா என்ற நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த பொலிச்சலூரில் வீட்டின் வளாகத்தில் பதுங்கியிருந்த பத்து அடி நீள மலைப்பாம்பை கண்டு பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் பொலிச்சலூர் ஞானமணி நகரைச் சேர்ந்த ஆறுமுகத்தின் வீட்டு வளாகத்தில் உள்ள கார் ஷெட்டில் மலைப்பாம்பு பதுங்கியிருந்த நிலையில் அதனை தீயணைப்பு துறையினர் பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் அரியலூரில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் நெகிழி பைகளை பறிமுதல் செய்த உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் கடைக்கும் சீல் வைத்தனர் மேலும் புகையிலை விற்றதற்காக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் நெகிழி பை விற்றதற்காக ஆயிரம் ரூபாயும் என இருபத்தாறாயிரம் ரூபாயை கடையின் உரிமையாளருக்கு அபராதமாக விதித்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே தனியார் கிரேன் நிறுவனத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்களிடம் இருந்து செல்போன்களை திருடிச் சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கிரேன் ஆபரேட்டர்கள் தங்கும் அறைக்குள் நுழைந்த மர்ம நபர் அங்கிருந்த இரண்டு செல்போன்கள் மற்றும் ஒரு பை ஆகியவற்றை திருடிச் சென்ற காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த விபத்து மீட்பு வாகனம் மீது திடீரென மரம் முறிந்து விழுந்தது அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த விபத்து மீட்பு வாகனம் அருகில் உள்ள கார் கன்சல்டன்சி நிறுவனத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மூன்று கார்கள் மீது மோதிய சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி பெரியார் நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் இரவு நேரத்தில் சிறுத்தைகள் சர்வசாதாரணமாக உலா வரும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அரை மணி நேர இடைவெளியில் கருஞ்சிறுத்தையும் மற்றொரு சிறுத்தையும் சாலையில் உலா வந்ததை அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர் புதிதாக வீடு கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் வழங்க ஐந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார் கோவில் ஊராட்சி மன்ற தலைவி உள்ளிட்ட மூன்று பேரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர் காரீஸ்வரன் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் ஊராட்சி மன்ற தலைவி ஜோஸ்பின் மேரி அவரது கணவர் அருள்ராஜ் தற்காலிக உதவியாளர் குமார் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் பதிமூன்று வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட நான்கு பேரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர் தந்தையை இழந்த சிறுமியிடம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி தனியாக வரவழைத்து கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அருகே பேக்கரி கடையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஸ்வீட் மற்றும் கார வகைகளை சாவகாசமாக டேஸ்ட் செய்துவிட்டு இறுதியில் கல்லாவில் இருந்த பணத்தை அபேஸ் செய்த திருடர்களின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி உள்ளது கடையில் இருந்த முப்பதாயிரம் ரூபாயை திருடிச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பெரிய கவுண்டம்பாளையத்தில் விஏஓ மீது தாக்குதல் நடத்திய நபரை கைது செய்ய வலியுறுத்தி தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இன்று விஏஓக்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் விஏஓ ராமனை தாக்கியவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் தவறியதை வருவாய்த்துறையினர் குற்றம் சாட்டினர் காவலரின் தற்கொலைக்கு காரணமானவர்கள் மீது வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய கோரி அவரது குடும்பத்தினர் ஈரோடு எஸ்பி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர் இரண்டாம் நிலை காவலராக பணிபுரிந்த அம்மாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த செல்லக்குமார் வேன் ஓட்டுநருடன் வாக்குவாதம் செய்யும் வீடியோ வெளியாகி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதால் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் 
திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் காவலாளி ஒருவர் எழுபத்தி இரண்டு வயது மூதாட்டியை ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வைத்தபடி மழையில் நனைய வைத்த வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிட்டி ஸ்கேன் எடுப்பதற்கு பணம் செலுத்துவதற்காக மகன் சென்ற நிலையில் மழை பெய்தவுடன் மூதாட்டியை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லாமல் தனக்கு மட்டும் குடைபிடித்துக் கொண்டு மூதாட்டியை கொட்டும் மழையில் நனைய வைத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது நெல்லையில் காரில் ஆயுதங்களுடன் சென்ற தேவேந்திர குல எழுச்சி இயக்க தலைவர் கண்ணபிரானை போலீசார் கைது செய்தனர் துப்பாக்கி நாட்டு வெடிகுண்டு அறிவாள்களுடன் காரில் சென்ற பதினான்கு ஆதரவாளர்களையும் கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்கள் பயன்படுத்திய இரண்டு கார்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் கனடாவில் வைத்து காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நஜ்ஜர் கொல்லப்பட்டதில் இந்தியாவுக்கு பங்கு இருப்பதாக கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ குற்றம் சாட்டியது குறித்து முதன்முறையாக அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக பேசிய அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் மேத்யூ மில்லர் கனடா கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களை இந்தியா சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் முப்பது நாட்களுக்குள் காசாவில் நிவாரண நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்க அனுமதி வழங்கவில்லை என்றால் தங்களது ஆயுத நிதி உதவிகளை நிறுத்திவிடுவோம் என இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் லாயிட் ஆஸ்டின் ஆகியோர் இஸ்ரேல் அமைச்சர்களுக்கு இந்த எச்சரிக்கை கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளனர் ஈரானின் அணு நிலையங்கள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தாது என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது சமீபத்தில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெத்தன் யாகு இடையேயான பேச்சுவார்த்தையில் ஈரானின் அணு நிலையம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்த மாட்டோம் என இஸ்ரேல் உறுதியளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினருக்கு எதிராக பெய்ரூட் தெற்கு புறநகர் பகுதிகளில் இஸ்ரேல் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இஸ்ரேல் மீது ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பதிலடி கொடுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது சீனாவின் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்து முன்னூறு அடி ஆழத்தில் நியூட்ரினோ ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது பிரபஞ்ச ரகசியங்களை அறியும் விதமாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடியில் கட்டப்படும் ஆய்வகத்தின் கட்டுமான பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வடகொரியாவில் ஒரே வாரத்தில் பதினான்கு லட்சம் இளைஞர்கள் ராணுவத்தில் இணைந்ததாக தகவல் வெளியாகி உலக நாடுகளை திரும்பி பார்க்க செய்துள்ளது புதிதாக ராணுவத்தில் இணைந்த இளைஞர்கள் தங்களது தாய்நாட்டை தாக்க நினைக்கும் எதிரிகளை ஆயுதங்கள் ஏந்தி வீழ்த்துவோம் என சூளுரைத்தனர் துபாயில் குற்றங்களை குறைக்கும் பொருட்டு ட்ரோன் கேமராக்களின் எண்ணிக்கையை காவல்துறையினர் அதிகரித்துள்ளனர் அவசர காலங்களில் துல்லியமான காட்சிகளுடன் போலீசை அலர்ட் செய்யும் பொருட்டு விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் சிட்னியில் இருந்து கொழும்புக்கு சென்ற ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் நடு வழியில் சக பெண் விமானியை காக்பிட்டுக்கு வெளியே பூட்டி வைத்த விமானியிடம் விசாரணை நடத்தப்படுகிறது பெண் விமானி கழிவறைக்கு சென்றபோது காக்பிட்டில் அவருக்கு பதிலாக ஒருவரை அமர்த்தி வைக்க தவறிவிட்டதால் விமானி ஆத்திரமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சமடைந்தனர் கிழக்கு துருக்கி மலாத்தியா மாகாணத்தின் காலே நகரில் காலை பத்து நாற்பத்தி ஆறுக்கு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ரிக்டர் அளவு பதிவான நிலையில் நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகவில்லை பெங்களூருவில் பெய்த தொடர் கனமழையின் காரணமாக இந்தியா நியூசிலாந்து இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது இந்தியாவில் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாவது ஆட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் பராஸ் மாம்ப்ரே இணைந்துள்ளார் தலைமை பயிற்சியாளராக மகிலா ஜெயவர்தனே சில தினங்களுக்கு முன்னர் நியமனம் செய்யப்பட்ட நிலையில் பந்து வீச்சு துறையில் பராஸ் மாம்ப்ரே செயல்படுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியினர் எந்த வளர்ச்சியும் அடையவில்லை என முன்னாள் வீராங்கனை மித்தாலி ராஜ் விமர்சித்தார் பெண்கள் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து இந்திய அணி லீக் சுற்றில் வெளியேறியது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அவர் அணியின் லோயர் மிடில் ஆர்டரில் முன்னேற்றம் இல்லை என்றார் 
ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடரில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி விளையாட வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு ரோஹித் சர்மா பதிலளித்துள்ளார் கால் முட்டியில் வீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக அவர் உடல் நலம் தேர்வது கடினம் என்றும் முழுமையாக குணமடைந்த பிறகு முகமது ஷமி இந்திய அணிக்கு திரும்புவார் என்றும் கூறினார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தகுதி சுற்று போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி வீரர் மெஸ்ஸி ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடைபெறவுள்ள நிலையில் தென்னமெரிக்கா கண்டத்துக்கான தகுதி சுற்று போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி பொலிவியா அணியை வீழ்த்தியது அல்டிமேட் ஸ்டார் அஜித்குமார் ஸ்பெயின் நாட்டில் நடைபெற்ற கால்பந்தாட்ட போட்டியினை பார்க்க சென்றபோது அங்கு செல்பி எடுத்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது குட் பேட் அக்லி படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக ஸ்பெயின் சென்றுள்ள அவர் கால்பந்தாட்ட போட்டியினை கண்டு மகிழ்ந்தார் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா பல்வேறு படங்களை தயாரித்து வரும் நிலையில் தற்போது புதிதாக திரைப்படம் ஒன்றை இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தான் இயக்கும் இந்த படத்தில் நடிகர் சிம்புவை கதாநாயகனாக நடிக்க வைப்பேன் என்று அவர் கூறினார் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர் ஸ்ரீநாத் பாசியின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை கேரளா மாநிலம் எர்ணாகுளம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் தற்காலிகமாக ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார் எர்ணாகுளத்தில் ஸ்ரீநாத் பாசி ஓட்டிச் சென்ற கார் பைக் மீது மோதிய விபத்தில் காரை நிறுத்தாமல் வேகமாக சென்றதாக அவரை போலீசார் கைது செய்து ஜாமீனில் விடுவித்தனர் நடிகர் விமல் நடித்துள்ள சார் திரைப்படம் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை கூறுவதாக உள்ளது என நடிகர் விஜய் சேதுபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் சார் திரைப்படம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ள நிலையில் திரை பிரபலங்கள் இந்த திரைப்படத்தினை பார்த்துவிட்டு தங்களது கருத்தினை பகிர்ந்து வருகின்றனர் ஐப்பசி மாத பூஜைகளுக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது அப்போது திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று ஐயப்பனை மனமுருக வழிபாடு செய்தனர் புதிய மேல் சாந்தி தேர்வு சன்னிதானத்தில் வியாழக்கிழமை காலை நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புரட்டாசி மாத பௌர்ணமி நாளில் திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் வழக்கத்தை விட பக்தர்களின் கூட்டம் குறைந்த அளவிலேயே காணப்பட்டது ஆரஞ்ச் அலர்ட் காரணமாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி இருந்ததால் பக்தர்களின் வருகை குறைந்தது ஆப்பிள் நிறுவன ஐபேட் மினி மாடலின் அப்டேட் வேர்ஷன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்டேட் செய்யப்பட்ட ஐபேட் மினி மாடல் மேம்படுத்தப்பட்ட ப்ராசஸருடன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி டூ பிப்டி எயிட் ஜிபி மற்றும் ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி மெமரி வேரியன்ட்டுகளில் பல வண்ணங்களில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராயல் என்பீல்டு நிறுவனம் எலக்ட்ரிக் பைக் விரைவில் அறிமுகம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது காப்புரிமை படங்கள் ஏற்கனவே இணையங்களில் வெளியான நிலையில் வரும் நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி புதிய எலக்ட்ரிக் பைக் அறிமுகம் செய்ய உள்ளது